ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണിലിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സൺഡേ ആണ് ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കടകളൊന്നും തുറക്കരുത് അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്കുള്ളതല്ലാതെ എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കരുതലോട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മോനെയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് മോനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും കടകളൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ആളുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വണ്ടികളെടുത്ത് റോഡിലൂടെ വിലസി നടക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കാവാം വെറുതെ ആവാം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നറിയാനാവാം ഇങ്ങനെ നല്ല റഷ് നമുക്ക് റോഡിലൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല റഷ് നമുക്ക് റോഡിലൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ഉല്ലസിച്ച് നടക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല കൊറോണ നമുക്ക് യാതൊരു ഇളവും തന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ കരുതലോടുകൂടി തന്നെ ഇരിക്കണം കാരണം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കരുതലോടുകൂടി നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതിന് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോഴും ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻക്യുബേഷനിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ കരുതലോടുകൂടി തന്നെ ഇരിക്കണം ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങേണ്ട സമയമായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പറയും ഇന്ന മാതിരിയാണ് എല്ലാവരും ഇന്ന മാതിരിയൊക്കെ ചെയ്തോളൂ എന്ന രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശം നമുക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മളോട് സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത് സേഫായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഒരാളെ അല്ല ഒരുപാട് പേരെ ബാധിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക വരികയാണെങ്കിൽ ആളുകളൊക്കെ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ ഇറങ്ങുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പൈപ്പും വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചെടുത്ത് ഇപ്പോൾ വെള്ളവും പൈപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ളമില്ല അതുപോലെ സാനിറ്റൈസർ വെച്ചെടുത്ത് സാനിറ്റൈസർ പരിപാടികളൊക്കെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പോൾ അത്രത്തോളം കരുതൽ കൊടുക്കേണ്ടിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ കുറച്ചാണ് കാണുന്നത് ആ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ചിലർക്കൊക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് ഈ വിവരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിലോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തന്നെ സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് എന്ന കോഴ്സിനെ നമുക്കറിയാം അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സുകളാണ് നോർമലി നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സുമാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി കോഴ്സാണ് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സാകുമ്പോൾ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫ്രി എന്നാണ് ഈ കോഴ്സ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത റീസൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോഴ്സ് ഇന്ത്യൻ നഴ്സൽ കൗൺസിൽ അസോസിയേഷൻ അത് നിർത്താൻ പോവുകയാണ് ഈ കോഴ്സ് ഇനി ഒരു ഈ ഒരു വൺ ഇയർ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ കോഴ്സ് നിർത്തലാക്കുകയാണ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പത്രങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ന്യൂസ് അപ്പോൾ ഇനി ജനറൽ നഴ്സിംഗ് എന്ന കോഴ്സ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇനി ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്ലോമ എന്ന കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല ഇനി ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് നഴ്സിംഗിനെ നമുക്കറിയാം ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻ്റെ നട്ടലാണ് ബാക്ക് ബോൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ വളരെ അഡോറേഷനോട് കൂടി കാണുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ബി എസ് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നര വർഷം അവരുടെ സ്റ്റഡീസും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് മന്ത് അവരുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമും ആണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്നാണ് അറിയുന്നത് മൂന്നര വർഷം അവരുടെ സ്റ്റഡീസും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് മന്ത് അവരുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പും ആണ് ഇനി ഈ കോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് അവർ പഠിക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് തിയറി എന്താണ് നഴ്സിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് അവരിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബ
ധരിക്കുക ചിലർക്ക് അങ്ങനെ വരാം കാരണം സ്റ്റാഫ്നേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ വർക്ക് വളരെ എന്താ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് അവരുടെ വീടിനെക്കാട്ടിയും അവരുടെ വർക്കിന് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ജോബാണ് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണ്ട എനിക്ക് ട്യൂട്ടറായാൽ മതി എന്ന രീതിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബി എസ് നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എം എസ് നഴ്സിംഗ് കൂടെ ചെയ്യണം എം എസ് നഴ്സിംഗ് ചെയ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടറാവാം ടീച്ചറാവാം കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ നഴ്സിംഗ് മെന്ന് പഠിക്കണേന് എം എസ് സി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്യൂട്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻഡെപ്തായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻട്രൻസിന് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻട്രൻസിന് നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുള്ളൂ എൻട്രൻസിൻ്റെ മെറിറ്റിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തും കയറി പോകുന്നത് ഓക്കെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതൊരു സേവനമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോഴ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ കേരള ഇവർക്ക് വലിയ സാലറിയോട് കൂടി തന്നെ ജോബ് ഓഫർ വരാറുണ്ട് കാനഡ പോലുള്ള അതുപോലെ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ അതുപോലെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ നഴ്സസിന് നല്ല സാലറിയോട് കൂടി ജോബ് ഓഫർ വരാറുണ്ട് വർക്ക് ലോഡ് വളരെ ഹെവി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ സാലറിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നഴ്സസ് എന്ന് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് സിലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു കോഴ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണ